Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deaths on Tape. Heute mal ganz besonders ähm, aus Brühl vom äh, Phantasialand von der Apex Connect dieses Jahr. Ähm, Caro sitzt hier bei mir. Hallo Caro. Hallo Kai. Und äh, unser toller Gast für heute, den wir hier auf dem Flur ähm, aufgabeln konnten, Carsten Sarski von Oracle, ähm, an den ich jetzt gleich nach unserem Intro übergeben möchte. Ja, hallo Carsten, für unsere Hörer, Entschuldigung, ich unterbreche dich schon direkt in der ersten Minute, für unsere Zuhörer, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wo kommst du her, was arbeitest du und was machst du hier auf der Konferenz? Ja, gerne, ähm, hallo auch von meiner Seite, ich bin Carsten Zarski, wie schon angekündigt, bin seit äh, langen Jahren bei Orakel, um ganz genau zu sein, seit 2001 und äh, wo ich nach dem Studium in Trier äh, angefangen bin und ähm, nach langen Jahren in der deutschen Pre-Sales-Organisation, wo man mit allen möglichen Kunden und Partnern zusammengearbeitet hat, zu allen möglichen Themen, SQL, PLSQL, Spatial, XML, JSON und was nicht noch alles, ähm, bin ich dann seit 2016 ins Apex-Team gewechselt und dort entwickelt man jetzt mit all den Kollegen Patrick Wolf, Christian Neumüller, Shaki Brahman und äh, Jason Straub und viele, viele andere, da waren nur mal ein paar zu nennen, entwickeln wir eben daran, dass ihr zweimal im Jahr ein neues apex release bekommt. Ja, privat lebe ich in München mit Familie, zwei Kinder, auch schon seit 2001. Und ähm, warum bin ich hier auf der Apex Connect? Naja, als Mitglied des Apex-Teams sollte man, glaube ich, hier sein. Das ist äh Als prominenter <lacht> Gast für die Keynote und für all die Fragen, die so für alle Teilnehmer so aufkommen. Genau, meine, das war früher war das mal noch so, dass wir gesagt haben, äh, als ich ins Apex-Team reinwechselte, war ich der Einzige in Deutschland. Da waren dann die nächsten deutschsprachigen Kollegen, das waren Patrick Wolf und Christian Neumüller, damals noch beide in Wien. Und äh, dann war, wann immer eine Konferenz in Deutschland zum Thema Apex stattfand, war das klar, dass wir drei da hinkommen. Das ist, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, nicht mehr der Fall, denn wir sind jetzt ein paar mehr im deutschsprachigen Raum. Aber dazu vielleicht ein bisschen mehr später. Genau. Ähm, du hattest ja schon erzählt, ähm, ihr, also du hast ja schon ein paar Teammitglieder aufgezählt und ihr seid ja auch, das weiß ich jetzt, äh, relativ viele. Und ähm, ich weiß auch, ihr seid nicht alle in Deutschland, das hast du eben auch schon erzählt. Ähm, ja, also arbeitet ihr als verteiltes Team über die Welt und ähm, ja, erzähl doch gerne mal, wie ist das so? Ja, ziemlich. Also das Apex-Team ist sehr verteilt und das Apex-Team ist auch, wenn man es mit anderen Orakel-Teams verteilt, doch ein bisschen besonders, würde ich sagen. Man ist sowieso ein besonderes Team, ist ja klar. <lacht> Aber ähm, es ist ähm, typischerweise, die meisten Entwicklerteams sind äh, natürlich in den USA und äh, auch da der größte Schwerpunkt in Redwood Shores, in dem ehemaligen Oracle Hauptquartier. Das eigentliche rechtliche Hauptquartier ist ja inzwischen in Austin, Texas. Mhm. Und aber natürlich ist immer noch der Schwerpunkt vom Development nach wie vor in Redwood Shores. Und äh, die meisten Development Teams ähm, sind wirklich physikalisch dort an einem Ort. Ja, viel lokal in die Büros, lokale Meetings, wie das halt eben so ist, wie es ja hier in Deutschland ganz genauso ist. Es gibt noch ein paar Zentren an der Ostküste, eins in Nashua, in Reston. Und äh, das Apex-Team äh, ist im Vergleich zu all diesen anderen Teams doch wirklich sehr stark über die Welt verteilt. Also wie eben schon gesagt, das ist ähm, Deutschland, Österreich, aber auch wir haben einige Kollegen in Niederlanden mittlerweile. In UK und Irland sitzen Kollegen. Ähm, wir haben äh, Kollegen in Indien, wir haben Kollegen in Australien, sogar einige mittlerweile, Südamerika und natürlich auch in den USA, selbstverständlich. Mhm. Also gibt Reston, das ist das Apex-Hauptquartier, da sitzt auch der Mike Hitchwa und der Shakib Rahman und äh, da sitzen jetzt mittlerweile auch so irgendwas 15 äh, Apex-Team-Members sitzen allein in Westen. Und ähm, die treffen sich auch relativ häufig lokal und das ist wirklich das, was man eigentlich, wenn die untereinander arbeiten, ist das wirklich vergleichbar wie mit einer Bürokultur hier auch. Wenn man das Team als Ganzes nimmt, man sieht ja, wir sind, das geht von Australien bis hin ähm, zur, ähm, zur ähm, 
Ostküste in den USA. Interessanterweise haben wir niemanden an der Westküste sitzen. Mhm. Äh, Echo Shores, wo ähm, eigentlich das meiste Oracle Development konzentriert ist, hab, äh, ist niemand vom Apex Team. Ja, das ist äh, interessant. Noch nicht. Ja. Wenn das Team weiterhin so wächst, dann werden wir uns vielleicht nächstes Jahr über äh, auch Team Members von der Seite. Ja. Noch nicht. Ich meine, am Anfang, da muss man dann am Anfang dazu sagen, wie war das so schön, wir zeichnen diese Folge auf am 4. Mai um 11 <lacht> genau. Uhr, wie spät es jetzt auch immer ist. Ähm, aber tatsächlich, das ist Stand heute noch so. Das mag sich alles ändern, aber es ist natürlich sehr verteilt. Ja, also das geht ja dann Australien. Der Ed Jones zum Beispiel, der sitzt, ähm, das ist hier plus acht. Ja, das mhm. heißt also, das ist jetzt sieben äh, Uhr zwischen sieben und halb acht abends für ihn. Und an der Westküste ist da... Äh, Entschuldigung, an der Ostküste ist das von hier minus sechs. Ja, mhm. Das heißt, also allein da ist die Zeitdifferenz schon mal 14 Stunden oder 10 Stunden, wenn man es aus der anderen Richtung rechnet. Also das wäre jetzt schon direkt meine nächste Frage ja. gewesen. <lacht> genau, das ist, das, dann Caro, ja, lass ich dir den Vortritt. Ja, ähm, wie macht ihr eure Termine? Das habe ich mich gestern schon gefragt. Wie das war früher mal ein bisschen leichter, als ich das Team, ähm, ähm, als ich dazu gekommen bin. Da hatten wir tatsächlich Europa im Wesentlichen und äh, Ostküste in den USA. Mhm. Zeitunterschied sechs Stunden und dieser typische Modus, den wir äh, hatten, der war halt eben der, dass man Meetings an unserem Nachmittag und an dem amerikanischen Vormittag gemacht hatte. Und äh, wenn am Nachmittag, also aus Sicht der Amerikaner, haben sie halt eben mehr oder weniger ohne die Europäer gearbeitet und an unserem Vormittag haben wir mehr oder weniger ohne die Amerikaner gearbeitet. Für die Kollegen in Indien äh, hat Marc dann immer noch spezielle äh, Calls gemacht. Wobei das seinerzeit auch, das war Documentation, das war QA. Und äh, da ist nicht so eine intensive, da sind nicht so viele gemeinsame Meetings, sodass wir das relativ gut hinbekommen haben. Ähm, inzwischen ist es tatsächlich so, äh, der Schwerpunkt, wir sind, man kann sagen, wir sind bei dem Modus eigentlich geblieben. Weil halt eben doch die meisten in Europa und äh, in der Ostküste halt eben sitzen. Deswegen sind wir schon auch bei diesem Modus geblieben und es ist tatsächlich für die Kollegen in Australien oder Indien manchmal, manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, das ist also, die haben dann gerne mal ein Meeting abends um 8 oder 9 Uhr ähm, und ähm, oder aus Indien, wo es dann auch tendenziell ein bisschen später wird. Und die Kollegen, die so im mittleren Westen der USA wohnen, die müssen manchmal ein bisschen früher aufstehen. Ja, deswegen. Aber im Wesentlichen sind wir bei dem Modus geblieben. Es ist halt einfach der beste Kompromiss. Wenn man äh, jetzt sagen würde, man nähert sich ein bisschen mehr äh, Australien an, naja gut, dann äh, bedeutet das aber, dass ähm, für äh, 20, 30 Kollegen an der Ostküste die Zeiten auf einmal ganz komisch werden. Und da... Am Ende sind das wahrscheinlich so ein bisschen Mehrheiten, die entscheiden. In Australien sitzen drei, vier. In Europa 20, USA 30. Und dann sind die Dinge, wie sie sind. Das bedeutet aber auch, dass das Handy quasi nie stillsteht, richtig? Also wenn du aufhörst zu arbeiten, dann sind die anderen noch voll dabei. Und dann muss man schon aktiv darauf achten, dass man irgendwann für sich einen klaren Cut sitzt beim Arbeiten. Das ist richtig. Also ähm, Wobei Handy, man weiß nicht, wie es euch geht. Aber ähm, für mich persönlich ist es ja wirklich so, dass ich sagen kann, ich mache mit meinem Handy sehr viel. Aber telefonieren gehört kaum noch dazu. <lacht> äh, ähm, es ist Wahnsinn, wir nutzen Slack, wie viele andere auch. Ähm, als Messaging und wir nutzen ähm, Zoom für Videokonferenzen und äh, das Äquivalent zum Anruf, den man so von früher noch kannte, ist heute die Zoom-Konferenz und äh, das Klingeln ist die Nachricht im Slack, do you have a minute, ja, das ist das Klingeln ja, und das Abnehmen ist, wenn man dann den Zoom-Link in das Slack-Fenster als Antwort reinpostet. Mhm. Ja, und dann geht die Zoom-Konferenz auf und dann unterhält man sich. Ja. Ähm, interessanterweise, Zoom hat eine Anruffunktion, die habe ich noch nie genutzt. Ne? Weil das ist, ähm, man kann im Slack natürlich auch schon ein bisschen sagen, äh, nicht nur do you have a minute, man kann ja auch sagen, do you have a minute to talk about something. Ja, dann weiß derjenige schon, worum es geht und kann auch sagen, Nee, jetzt nicht oder in zehn Minuten. Deswegen finde ich diesen Modus eigentlich ganz toll, dass man über Slack mal anfragt und dann macht man das Meeting. Das heißt nicht, dass es äh, weniger spontan ist. Also die Zoom-Meetings, die entstehen relativ schnell und relativ spontan. Ja, und ähm, ja, es ist tatsächlich so, das Slack-Fenster, das bleibt den ganzen, also wenn ich da abends drauf gucken würde, dann würde das, äh, könnte man da den ganzen Abend bis Mitternacht äh, problemlos äh, auch mit aber weitermachen oder auch E-Mails beantworten. Irgendwann muss man halt eben alles ausmachen. Ja. 
Ja, das ist der Moment, wenn man dann jemanden kontaktieren will und guckt sich dann in der Liste an, wo kommt der denn jetzt nochmal, wo sitzt der denn jetzt eigentlich, ist er jetzt gerade online, ist es jetzt gut, wenn ich ihn jetzt anschreibe, fühlt er sich dann genötigt, sich zu melden, also das... Äh Wobei das ist eigentlich im Team, man, jede, jeder, jedem ist ja bewusst, wie verteilt man ist und man weiß auch, wo der andere located ist und äh, letzten Endes, wenn es hier bei uns vormittags 11 Uhr ist, dann ping ich nicht den Mark an, hast du mal ein bisschen Zeit, ne? das mache ich, wenn dann am Nachmittag und genau das gleiche machen die Amerikaner natürlich auch, ähm, die gehen nicht haben, also wenn es bei denen 4 Uhr ist, dann pingen die keinen Europäer an und fragen, hast du mal eine Minute, weil mhm. sie wissen, es ist da 10 Uhr abends und ähm, da und es ist normalerweise nicht so dringend, dass äh, es jetzt gleich und auf der Stelle ähm, in aller Regel kann es bis zum nächsten Morgen warten. Ja. So, ich, ich wollte eigentlich nur <lacht> kurz die äh, interessierte Frage stellen, weil viele machen dann ja auch die Push-Nachrichten aus von den, von den Apps. Hast du die ausgeschaltet oder guckst du mal aktiv rein oder ähm Kommt also Push-Nachrichten habe ich an meinem Handy generell oder überhaupt Benachrichtigungen ist etwas, was ich extrem sparsam einsetze. Ähm, auch E-Mail und ähm, das Einzige, die einzigen Nachrichten, die bei mir wirklich auf dem, also das, man, ja, das ist jetzt nicht Apex Team Style, das ist der Zarski Style. Ähm, also das Einzige, was bei mir auf dem Handy wirklich als Benachrichtigung aufpoppt, das ist äh, verpasste Anrufe, weil es ist ja irgendwie immer noch ein Telefon. SMS-Nachrichten und Signal-Nachrichten. Und alles andere, da habe ich schon die, die Badges, wo dann zeigt, ja, zehn neue Nachrichten, aber keine Push-Nachrichten. Also, und es bringt auch nichts. Ne? Weil das, am Ende das ist es tatsächlich so, ich schaue selber rein, wann, ähm, ob was da ist oder nicht. Weil am Ende des Tages, ähm, es bringt ja nichts, sich ständig davon benachrichtigen zu lassen. Das ist ähm, auch tagsüber bringt es nichts, weil man muss sich mal eine Stunde mit irgendwas beschäftigen. Und äh, es hat keiner was davon, wenn man alle zwei oder wenn man auf jede, wenn es jedes Mal bingt, man guckt drauf und auch wenn man sofort wieder weglegt, heißt das ja nicht, dass das Gehirn da nichts getan hätte. Man ist aus dem erstmal raus. Ja. Ich, ich glaube, das ist so ein Thema, was sowieso jeden betrifft, äh, seitdem es Homeoffice ja. gibt, dass man äh, praktisch eigentlich gefühlt den ganzen Tag arbeitet. Ne? Also man ist den ganzen Tag zu Hause, dann läuft man am Computer vorbei, dann weiß man, der Kollege ist jetzt vielleicht noch dran bei so verteilten Teams. Mhm. Da arbeitet jetzt gerade der Kollege an einer Sache, die mich auch betrifft. Jetzt laufe ich an dem Büro vorbei und gehe vielleicht doch noch mal rein oder genau mit dem Handy. Ich gucke dann doch noch mal drauf, wenn da jetzt Benachrichtigungen an sind. Ich glaube, das Thema beschäftigt ziemlich, ziemlich viele auch mhm. und und ähm, mich selber geht das auch. Ich habe dann beim, beim iPhone, kann man das einstellen, dass man von gewissen Apps Benachrichtigungen zu gewissen Uhrzeiten am Tag zusammengefasst bekommt. Und das habe ich für gerade jetzt in der aktuellen äh, ja, Nachrichtenlage, habe ich das für diese News-Apps eingestellt, dass man dann halt praktisch einmal morgens, einmal mittags und abends dann von diesen Apps gebündelt das äh, so zusammengefasst bekommt. Das ist auch ein Feature, was es schon seit Jahren gibt. Und das habe ich jetzt für mich gefunden. Genau, das kann, das kann ich dir später mal zeigen. Also und das funktioniert super auch mit diesen Fokuseinstellungen, dass wenn ich jetzt arbeite oder ich habe jetzt Feierabend oder ich mache irgendwas, wo ich mich wirklich konzentrieren muss darauf und echt keine Ablenkung gebrauchen kann, entgeht mir auch nichts. Weil gerade mit diesen Badges, wenn man dann mit unterschiedlichsten Teams arbeitet und man hat fünf, sechs verschiedene Apps auf dem Handy und da sind überall Badges dran, dann habe ich irgendwann auch keinen Überblick mehr. Das lasse ich mir dann schön zusammenfassen und lasse mich nicht immer zwischendurch durch irgendeine Push-Nachricht ähm, da irgendwie... Ablenken. Mhm. Ja, genau, diese Fokus-Funktionalitäten kenne kenn ich auch. Da könnte man ja auch zum Beispiel dann einem abends einstellen, dass man dann die Berufs-Apps ausblenden möchte, mhm. nicht bekommen möchte. Genau, das kann man dann auch einstellen. Aber ja, ja, auch wenn man, äh, wenn man äh, jetzt wirklich eine Stunde an was konzentriert arbeiten will ähm, und jetzt mal wirklich keine Störung gebrauchen kann, dann muss man halt eben auch mal das Slack wirklich ausmachen und dann auch äh, wirklich äh, auf dem Mac rechte Maustaste beenden. Ja? Mhm. Dass äh, die Nachrichten weg sind, dass der Batch weggeht, ja? sondern dass das Ding wirklich tot ist. Und ähm, analog E-Mail, ähm, dass man, und dann ist man für die Zeit halt eben nicht erreichbar. Ja? Finde ich aber auch wichtig, weil man, was wäre, wenn man, das ist das gleiche, äh, im, als ich noch im Pre-Sales war, war man mal auf dem Kundenmeeting. Da war man eine Stunde weg und nicht erreichbar. Ja, und das muss es heute auch noch geben. Und wenn man im Software Development arbeitet oder ihr beim Kunden, wenn ihr an, an einem Projekt arbeitet, dann ist manchmal es einfach nötig, dass man eine Stunde konzentriert an einem Thema arbeitet. Und dann ist man in der Zeit eben mal nicht erreichbar. Ja, danach ist man ja wieder erreichbar. Und auf dem auf dem Handy gab es für sowas früher die Voicebox. Da konnte man da hinterlassen. Du, ich habe ein Problem, ruf mich doch mal bitte zurück. Und äh, auf dem Slack kann man immer noch die Nachrichten schicken, die liest man halt einfach ein bisschen später und meldet sich da nochmal. Aber denke mal, ähm, das ist wichtig, dass man ähm, einfach, wenn man wirklich mal sowas konzentriert 
arbeiten. Man braucht wirklich jetzt mal eine Phase von einer Stunde oder zwei ohne, ohne Ablenkung, dass man dann eben diese ganzen äh, Quellen wirklich zumacht. Ja. Aber das ist wirklich... Äh, sehr persönlich. Ne? Jeder arbeitet da auch ein bisschen anders. So eine Mischung aus Tools und Mindset, das hilft einem das beste Tool nicht, wenn man nicht selber für sich entscheidet. Ja. Ab dem Zeitpunkt habe ich jetzt eine Stunde für mich äh, konzentriert arbeiten oder halt eben zum Feierabend hin dann keine Arbeit mehr. Ähm, wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Fragen und der Carsten der möchte bestimmt auch irgendwann weiter auf die Konferenz. <lacht> also, ähm, ja, was würdest du denn sagen, das haben wir vielleicht in Teilen schon beantwortet, was sind denn die Stärken und die Schwächen von diesem verteilten Arbeiten? Hat das vielleicht auch Auswirkungen darauf, dass wenn man an dem gleichen Tool vielleicht arbeitet, dass der eine Vorarbeit leisten kann und der nächste fängt ja erst ein paar Stunden später an zu arbeiten, dass er dann schon darauf aufbauen kann oder dass das Testing-Team zu einer Zeit, wo man selber nicht entwickelt, vielleicht die Anwendung testet? Ich glaube, diese Zeitverschiebungsgeschichten, äh, die glaube ich, das ist weniger, als man glauben mag, weil auch in einem verteilten Team ist es ja so, man arbeitet, also teilweise, ja wirklich, teilweise hatten wir das, ähm, als ich mit der Christina mal zusammen an einem Feature gearbeitet hatte, da hatte sie dann tatsächlich ähm, an ihrem Nachmittag an dem Ding gearbeitet und dann hatte ich mich morgens die neuesten Stände ausgecheckt und konnte dann eben darauf aufbauen. Ob das eine echte Stärke ist, weiß nicht. Ja, also das ist ein, war ein, das war ein, netter, ein interessanter Effekt, ja, ähm, aber als Stärke würde ich das nicht sehen. Also als Stärke sehe ich eigentlich viel mehr ähm, weniger die Tatsache, dass man verteilt ist, sondern dass es eben über die ganze Welt verteilt ist. Es sind halt wirklich viele verschiedene Sorten Mensch in so einem Team ja, und viele verschiedene Kulturen. Und ich finde, das bereichert. Ja, das ist so, das ist teilweise auch gar nicht so sehr technisch, sondern teilweise auch einfach, dass man, äh, man wird jeden Tag daran erinnert, komm, das ist nicht überall so wie hier. Ja, und auch äh, wenn man... Ähm, wenn mal die Gespräche ein bisschen ins Private gehen, einfach Dinge, die die Kollegen aus Indien, aus Australien oder aus USA dann halt mal erzählen, ähm, sei es jetzt über, ähm, sei es über die Wetterlage, Urlaubslage, ähm, politische Themen, ja gut, die eher seltener. Ähm, ja, aber haben, besser nicht. <lacht> ähm, aber ähm, allein diesen, diese Bandbreite an Eindrücken, die man bekommt ähm, und die auch wirklich, ähm, wenn man, und wenn man dann auch so zusammenarbeitet, das finde ich wirklich toll. Ja, ähm, es erweitert einfach wahnsinnig den Horizont. Ähm, das sehe ich als absolute Stärke an. Ich mein, ähm, das mit den Stärken und Schwächen ist immer so ein bisschen problematisch, weil am Ende des Tages, ähm, wenn man identifiziert, ich, normalerweise, wenn ich eine Stärken- und Schwächenanalyse mache, dann schaue ich mir danach die Schwächen an und fange an, die zu beheben ja, und abzustellen. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beim verteilten Team Natürlich ist das irgendwo eine Schwäche, dass man sich mal eben nicht spontan in einem Raum treffen und, aus, und unterhalten kann. Ja. Wenn ich mit Patrick was besprechen will, muss ich ihn per Zoom anpingen. Ja. Das, ist, ähm, das äh, geht relativ spontan, aber es ist eben nicht das Gleiche. Ja. Wenn wir sitzen uns jetzt hier gegenüber und das ist am Ende, wir zeichnen das hier sogar auf, also sogar so ein bisschen formalisiert. Ähm, dennoch ist es nicht das Gleiche, als wenn wir uns in der Zoom gegenüber sitzen würden. Und ähm, es ist einfach, das Persönliche ist natürlich ähm, einfach äh, noch effizienter oder was ja tatsächlich ist, äh, wenn man im Büro ist, es sind ja nicht nur die Meetings. Und wenn man wirklich zu dem Kollegen geht, man möchte jetzt was besprechen, wo quasi man vorankommt, wo man neue Ideen entwickelt. Nein, es sind die anderen Dinge. Die Kaffeepausen. Ja. Wie viele Ideen entstehen am Kaffeeautomaten? Ja, oder wo eigentlich normaler, wo viele denken, ja, Pause, das ist einfach Auszeit, aber im Grunde genommen werden da im Grunde genommen die neuen Ideen geboren. Ja. Und das fehlt natürlich tatsächlich, weil es gibt kein zufälliges Treffen am Kaffeeautomaten. Mhm. Ähm, was wir versuchen ist, ähm, das klappt mehr oder weniger regelmäßig, dass wir tatsächlich auch eine Zoom-Session machen, die nicht work-related ist. Also was mhm. dann unsere Coffee-Break-Zoom-Session, ja, die machen wir auch wirklich. Und ähm, das ist so ein, es ist tatsächlich so, man versucht wirklich mal den Fokus da auf privaten Dingen zu halten und die Arbeit rauszulassen. Und das ist wie in der Kaffeeküche, genau das Gleiche. Ja, das klappt manchmal gut. 
und äh, manchmal ist die Coffee Break, äh, dann diskutiert man ein Feature durch. Ja, so, ja das ist so, so stelle ich mir das auch vor. Also wenn ich jetzt in meinem Kalender einen Zeitpunkt sehe, wo dann drin steht, locker spontan über Dinge reden, dann sitzen alle da und machen genau das Gegenteil davon. Die können nicht mal eben das machen. Das ist kein Ersatz dafür, dass ein Kollege bei einem am Schreibtisch vorbeikommt und sagt, ich wollte mir gerade einen Kaffee holen, kommst ja. du mal mit und der erzählt dann vom Wochenende. Das macht man nicht in einem äh, Timeslot zwischen zwei Meetings, dass man sagt, so jetzt mache ich mal ganz kurz den Modus. Das kann man auch, da habe ich auch bisher keinen Weg gefunden, wie man das mal irgendwie anders hinkriegen kann, außer dass man vielleicht echt mal spontan jemanden anruft und dann einfach sagt, aber da die Wahrscheinlichkeit, dass man den anderen dann da spontan rausnimmt, mhm. es ist einfach nicht das Gleiche und umso froher sind wir tatsächlich, dass wir hier, wie Carsten schon sagte, jetzt in einem Raum gemeinsam sitzen können ähm, auf der Apex Connect und klar ein bisschen formell mit den beiden Mikros und den Laptops hier stehen, ist jetzt nicht das typische Gespräch, was wir hier an den äh, gedeckten Taffe, äh, Kaffeetafeln <lacht> führen, aber es ist dennoch ein äh, großer Unterschied, finde ich, ähm, dass wir das jetzt hier wirklich vor Ort wieder machen können und ähm, ja, genau, und dann ist das aber natürlich mit den Schwächen, das kann man dann jetzt als Schwäche ansehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wie das Team über die Welt verteilt sind, was will ich machen? Ja, letzten Endes, ähm, das Beamen ist noch nicht erfunden ähm, und von daher ähm, bringt es alles nichts. Ja, also letzten Endes ist es einfach der, ähm, es ist so, wie das Apex-Team aufgestellt ist, es ist verteilt. Und äh, was ich letzten Endes doch sagen muss, dank der Zoom-Konferenzen und auch, dass jeder sehr responsive ist, da hört man selten, ich habe keine Zeit. Ähm, oder was typischerweise, dass, ähm, dass ähm, wenn, man, wenn man beschäftigt ist, sagt man, antwortet man im Slack halt, na, nicht gerade jetzt äh, in 30 Minuten. Ja. Aber dass äh, man kommt immer sehr, sehr schnell zusammen. Und vor dem Hintergrund, da war heute auch, das ist ja auch anders als vor 15 Jahren, in Zoom, man sieht sich. Wir haben alle in den Zoom-Meetings die Kamera an. Ja. Und das finde ich ist ein enormer Mehrwert, ja. dass man jedes Mal die Gesichter sieht. Und dann hat man eben auch beim Gespräch die nonverbale Kommunikation. Nicht ganz genauso wie persönlich, aber es kommt einiges rüber. Ja. Man sieht den Gesichtsausdruck und äh, das hilft ungemein. Ja. Und ansonsten, deswegen, das ist, äh, wenn man das so in Anführungszeichen als Schwäche definiert, ähm, es ist eher, es ist eher einfach der Umstand, die Dinge sind, wie sie sind. Ja, und ähm, mit den heutigen Möglichkeiten, finde ich, kann man aber da ganz toll mit umgehen. Und äh, ich muss sagen, ich, ich fahre ein bisschen so viel nun auch wieder nicht. Ja. Ähm, ab und zu, früher bin ich nach Wien dann mal ab und zu gefahren, habe mich mit Patrick Christian mal ein, zwei Tage getroffen und wir haben ein paar Sachen mal persönlich besprochen. Das ging in der Pandemie jetzt natürlich nicht. Das vermisst man ein bisschen, aber wir haben es per Zoom gemacht. Es ist nicht ganz die gleiche Qualität, haben wir schon gesagt. Aber es geht gut, muss ich sagen. Es geht wirklich gut. Ja. Habt ihr denn noch Treffen, wo ihr alle zusammenkommt? Oder wie regelmäßig ist sowas, dass wirklich alle aus dem Team Jetzt nenne ich mal alle, aber dass da wirklich alle können, das ist natürlich ein Frage. Sehr, aber sehr, sehr, sehr. Mhm. Ja, Also was wir hatten ist, und das hatten das war 2017, also ein Jahr nachdem ich ins Team gekommen bin, hatten wir es geschafft, in Frankfurt ein Teammeeting zu organisieren, wo damals wirklich, abgesehen von ein oder zwei, auch alle da waren. Das waren damals so 15 Personen, grob. Und... Da haben wir dann ein bisschen Teambuilding und äh, auch ein paar Themen für das da anstehende Apex-Release besprochen. Und ähm, danach, ähm, aber es war auch damals schon, das war ein ziemlicher Aufwand. Ja, aber letzten Endes, die, wir haben es in Europa gemacht und das bedeutete, dass natürlich die Amerikaner alle rüberfliegen müssen. Umgekehrt hätten wir Europäer alle rüber in die USA fliegen müssen. Das ist dann auch bei einer Firma wie Oracle, irgendwo guckt jemand auf die Kosten mhm. und ähm, vor dem Hintergrund war es schon klar, das, das gibt es nicht so häufig. Und die Kollegen hatten gesagt, dass das erste Mal seit einigen Jahren, dass man sowas überhaupt mal gemacht hatte. Naja, und wenn ich mir jetzt, ähm, gestern auf der Keynote hat der Marc ja erzählt, wie stark wir gewachsen sind. Und äh, dass man das gesamte Team an einem Ort versammeln kann, halte ich für nicht realistisch. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Ja. Das ist Teile bestimmt, ja, ein größeres Meeting vielleicht, äh, wo man dann nochmal 10, 15, vielleicht 20, wer weiß. Ja, aber dass man alle zusammenbringt, alle jetzt fast 60 Leute, na, das mhm. ist äh, Teammeeting von 60, gibt es ja eigentlich auch ja. vor Ort nicht wirklich. Ja, das sind dann eher die Weihnachtsfeiern genau. oder so, ne, dass, dass man sich da dann trifft. Aber gut, das ist natürlich bei so einem verteilten Team echt schwierig. Bei so vielen äh, Personen ähm, 
arbeitet ihr wahrscheinlich nicht mehr alle in einem Team. Also ich kann mir auch vorstellen, dass für 60 Personen eine Zoom-Session auch sehr viel ist. Die gibt es aber durchaus noch. Oh, okay. Also es, ist, ähm, es gibt formal, das war auch bei der Kino gestern so ein bisschen rausgekommen, äh, wo Marc von einem Core-Team gesprochen hat, einem UX-Team und Special Projects-Team, QA und äh, DevOps. Ähm, letzten Endes ähm, war das eigentlich, das waren, das waren keine Abgrenzung von Teams. Ähm, das, hat, das hat Marc so ein bisschen benutzt, um ein bisschen Ordnung in diese Sammlung von Personen reinzubringen. Ja, am Ende ähm, ist es äh, durchaus so, dass wir die Grenzen zwischen diesen Zuständigkeiten, die sind stark verschwommen. Ja, also aus dem, äh, ich habe auch schon mal an einem äh, Special Project mitgearbeitet oder der Christian Neumüller. Äh, die UI-Leute machen an manchen Stellen auch Core Development und ähm, der äh, jemand arbeitet mal bei den DevOps Aufgaben mit ähm, das ist ähm, das überlappt sich sehr stark am Ende kann man sagen es gibt Schwerpunkte so würde ich es nennen ja. ähm, jeder hat unterschiedliche Schwerpunkte gibt es diejenigen die wirklich an der 90 Prozent ihrer Zeit an der Core Engine arbeiten andere arbeiten dann vielleicht nur ein Drittel der Zeit an Core Engine und mehr an Special Projects, wie wir das nennen. Das äh, Special Project sagen wir dann, das ist, ähm, es gibt ein bei Oracle ein auf Apex basierendes Discussion Forum ähm, und das nennen wir Einstein. Und äh, das wird natürlich auch weiter gepflegt und dann arbeitet man schwerpunktmäßig daran. Ja, ähm, aber eben in anderen, äh, in anderen äh, Phasen arbeitet man wieder ein bisschen an dem Core mit. Also da gibt es keine harten Trennungen, sondern sehr starke Überlappungen. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich schon sagen, man kann am Ende, sprechen wir von einem großen Team. Ja, und ähm, wie gesagt, verschiedene Schwerpunkte durchaus. Und es gibt natürlich, wenn wir jetzt Zoom-Sessions machen, dann gibt es die Sessions für alle, ja, wo alle auf den neuesten Stand gebracht werden, grundsätzliche Dinge besprochen werden. Da haben wir dann auch 60, 65 Leute in der Zoom-Sessions drin. Durchaus. Ähm, auch wenn es natürlich um speziellere Themen geht, was machen wir äh, für Interactive Grid in den nächsten zwei Releases, dann trifft sich ein kleinerer Kreis. Ja, dann treffen sich die 10, die zwischen 5 und 15 Personen, je nachdem wie generisch oder speziell das Thema ist, was besprochen werden soll. Kurz, die, die es angeht, treffen sich dann, der Kreis ist natürlich kleiner. Also als, als letzte Frage, es schimmerte schon so ein bisschen durch, ihr habt jetzt ja. also kein, keine wirklich direkte Methodik, wo ihr, ich werfe jetzt mal den Begriff Scrum so in den Raum, wenn ihr diese wechselnden Teams und übergreifenden äh, Abhängigkeiten angeht, da habt ihr jetzt nicht ein festes Vorgehensmodell, wie ihr an neue Features dran geht, wer wie was und Stand-Ups mit 60 Personen, das gibt es da nicht. Das, na, also ich, sag mal, ich bin kein Scrum-Experte, ähm, aber ich würde unsere Methodik äh, bestenfalls als die Methodik des Apex-Teams äh, bezeichnen. <lacht> ja, und äh, da sind mit Sicherheit ein paar Elemente dann, finde, würde man wiederfinden. Also ein Scrum-Master würde vielleicht sagen, ja, aber das, was ihr da macht, das ist, geht schon in die Richtung, das mag sein. Wie gesagt, ich bin keiner. Ähm, aber nein, wir verwenden keine standardisierte Methodik für unsere Projekte aufzusetzen. Es gibt, wir, ähm, wir, wir organisieren uns so ein bisschen, wie wir uns immer organisiert haben, kann man eigentlich sagen. Und ähm, ein bisschen Tooling ähm, verwenden wir äh, eben dadurch, dass in einer großen Konzern wie Oracle eine Menge Infrastruktur da ist. Da verwenden wir zum Beispiel Jira. Heißt aber jetzt nicht, dass wir äh, dann in agiler Manier und mit Sprints und das alles genauso leben, wie es im Jira drinsteht, sondern wir leben eigentlich nach wie vor diesen Weg, wie wir immer gelebt haben. Das heißt, ähm, die, wie, äh, wir, wir pflegen quasi, ähm, wir versuchen eigentlich laufend äh, eine Feature-Planung zu machen. Jetzt natürlich auch ein bisschen unterstützt mit Jira und Backlogs und Priorisierungen. Und äh, die Idee ist, dass wir halt permanent so eine Pipeline aufbauen, wo dann halt am Ende Features rausfallen, die in das Produkt halt eben in das nächste Release reinwandern werden. Ähm, aber wie diese Features zustande kommen, das hängt einfach stark von der aktuellen Situation ab. Ja, was, äh, was äh, ist in die Ideas-App eingetragen worden? Dann kommt von da eine Liste rein und was, äh, was, äh, was äh, kommt über Analystengespräche rein, wo man merkt, da muss man jetzt schon äh, in dem Thema mal arbeiten. Was kommt da Apex ja auch sehr stark 
äh, von anderen Gruppen bei Orakel ähm, benutzt wird, kommt natürlich jetzt auch von Orakel internen Gruppen äh, Feature Requests rein und Projekt Requests, wo wir uns weiterentwickeln sollen, da wird was gebraucht, da wird was gebraucht und diese ganze Gemengelage, die nehmen wir rein und die bilden daraus unsere Projekte und äh, planen die, wie sie sich, was in welchem Zeitraum gemacht worden wäre und dann werden auch die Teams zusammengestellt. Aber wie gesagt, eine dedizierte, standardisierte Methode kann man da nicht. Ja, vielleicht können wir das ja dann mal mitnehmen und dann äh, in unseren Projekten den Apex-Team Way to get it dann wählen und können die mal die Methodik des Apex-Teams wählen. Das Problem ist, die sind nirgends niedergeschrieben. Ne? Ja, das, das ist ja dann, das genau. ist vielleicht die Aufforderung, die wir dann mal mitgeben. Ja, bitte, bitte schreibt das mal nieder, <lacht> damit wir das mitnehmen können. Ne? Genau. Ja, eine Frage ist mir tatsächlich noch eingefallen, die ist ein bisschen losgelöst von der Arbeit im Team. Du möchtest natürlich auch wieder zurück zur Konferenz. Dazu habe ich noch eine Frage, Carsten. Jetzt ist ja der erste Tag von der Konferenz von der Apex Connect vorbei. Was war dein Highlight vom Tag gestern ähm, hier im Park? Das Highlight vom Tag gestern, da ich ja zugestehen muss, I'm not into Rollercoasters. Ja. Okay. Ähm, beim Vergnügungspark gestehe ich nicht so viel, aber äh, ich würde den ganzen Tag gestern als oder, oder auch den, das Highlight für mich ist eigentlich weniger die spezielle Attraktion, das Essen oder irgendein besonderer Vortrag, sondern das Interessante finde ich eigentlich eher die Tatsache, dass es das überhaupt mal wieder gibt. Und ähm, auch dieses ähm, teilweise noch so ein bisschen ungefühl, ungewohnte und komische Gefühl, wenn man äh, Maske oder keine Maske, alles dieses äh, teilweise ist man hier, ist das wirklich richtig, ist das wirklich alles richtig hier so, ähm, das, was so jedem so immer ein bisschen durch den Kopf geht. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight ist, aber letzten Endes einfach dieses wieder reinkommen in, äh, in diese In-Person-Conferences. Das würde ich eigentlich eher als Highlight bezeichnen und dass man hier mal wieder so wirklich mit den, mit den, mit den Kunden und mit euch einfach auch mal wieder von Face-to-Face -face reden kann, ohne dass man vorher eine Zoom-Konferenz gescheduled hat. Ja. Und das wäre für mich das Highlight. Die Vorträge sind gut wie immer von allen. Ich habe noch zumindest die, die ich gesehen habe, die waren gut. Ja. Ähm, und ähm, Aber das, je, auf je mehr Konferenzen man geht, kommt man ja irgendwann immer wieder zu der Erkenntnis, dass die Vorträge eigentlich so gar nicht das sind, weswegen man da ist, mhm. sondern man ja. ist da wegen der Interaktion. Ja. Mhm. Ja, wunderbar. Das deckt sich so ziemlich mit meinem Eindruck von gestern, Caro. Hast du ja. ein besonderes Highlight, was du vielleicht unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Natürlich mein Vortrag. Ja. <lacht> Oder Kais Vortrag. <lacht> Im Vorfeld noch schön Werbung gemacht, im Nachhinein genau. noch Lobpreis. An der Stelle noch der Hinweis vielleicht von der Konferenz. Wer die Vorträge unter anderem auch von Carsten und von uns äh, im Nachgang nochmal anhören möchte, der kann sich ein On-Demand-Ticket für die Konferenz noch nachträglich ähm, besorgen und kann dann auf die Videoaufnahmen von all den Vorträgen zugreifen. Ja, Caro, hast du noch eine Frage an unseren Gast? Nein, aber ich möchte einmal Danke sagen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und uns ähm, ja, erklärt hast, wie ihr arbeitet. Ich finde das mal ganz ganz spannend, dass gerade bei so einer großen Firma wie Oracle, ähm, gut, dann seid ihr das äh, besondere Team, äh, was da die Verteilung angeht, aber äh, ja, wie ihr euch denn da organisiert. Ja, gerne. Danke für die Einladung und hat mir großen Spaß gemacht. Super, ja, danke. Und danke auch an unsere Hörer, die uns bei dieser Folge wieder ähm, hier begleitet haben. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis dann. Thank you.